De jouer au con, c'est un taf à plein temps pour moi. Les piégés sont trier sur le volet euh, sur la condition première qu'ils ne me connaissent pas à part une fois où on a eu un problème effectivement c'est le, le piège de la guide château le jour du piège et eh bien c'est là qu'elle a regardé euh, les épisodes du pire stagiaire c'était un fiasco total on avait déplacé euh, une vingtaine de personnes une vingtaine de comédiens complices on avait toute l'équipe technique alors on a essuyé des refus de pas mal d'entreprise avant que le concept du pire stagiaire soit euh, connu on se débrouillait en, en démarchant directement des entreprises là il y en a beaucoup qui n'étaient pas intéressés donc aujourd'hui on fait moins de démarchage direct donc on essuie moins de refus d'entreprise parce que c'est plutôt les internautes qui directement nous envoient des mails pour dire faut absolument que vous piégez mon oncle ma tante ma mère mon cousin mon frère mon collègue mon patron mon employé je citerai le garagiste Puisqu'à la fin, on le voit, je me prends une beigne, mais qui est passée pas loin de mon visage grâce à mes petits réflexes de kung fu. Heureusement que l'équipe était là pour intervenir et gueuler que c'était une caméra cachée et interrompre aussitôt cette scène de baston à sens unique. La pire action dans ce qu'on fait qu'un piégé puisse avoir, c'est de ne pas réagir. Il y a un seul qui n'a pas eu de réaction, c'était un coiffeur qu'on a tenté de piéger. Et pff, ah, c'était pas simple, c'était un one-man show. Je dirais que là où je me suis senti le plus en danger, c'était dans le, dans le stage avec le gérant de gîte. Le moment où je lui dis, euh, au bout de, je crois, 5 minutes que j'étais là, et je lui dis, avez-vous des chèvres <rire> Sinon, je vous ai rappelé M. Seguin. Il me dit, euh, fous-toi encore une fois et, et je te mets une tarte dans la Et j'ai senti que là, j'allais très vite marcher sur des œufs. Je priais pour que ça se passe bien. Je me fixe des limites dès l'écriture. Donc même si j'énerve la personne en face de moi et que je la pousse à bout, ma priorité c'est que ça reste drôle et que la personne après le piège, elle en garde un bon souvenir. Il y a des endroits, par exemple, où on évite de faire des pires stagiaires. On s'est posé la question, est-ce qu'on doit faire un pire stagiaire en hôpital Est-ce qu'on doit le faire en maison de retraite Et on ne l'a pas fait. Et puis on ne veut pas le faire avec le SAMU ou des choses comme ça. On a mis très 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 longtemps à faire ce nouveau Prime, euh, à le produire vraiment, ça nous a pris euh, vraiment six mois et c'est pour trois pièges. Donc dans ce Prime là, il va y avoir trois piégés, il y aura un installateur d'alarme, euh, une femme médecin et un rappeur. Comment innover Effectivement, on essaie de trouver des métiers qu'on n'a jamais fait. Euh, changer de profil, on essaie de faire en sorte que ce ne soient pas des profils qu'on ait déjà eu. On essaie de faire des gags qui ne tournent pas en rond. Vous regardez bien les épisodes du stagiaire ou même d'autres caméras cachées, on voit le rictus. Les gens qui me connaissent bien, ils savent. Ils savent quand je vais rigoler. Ça me décrédibilise pas spécialement parce que je joue tellement un dingue que du coup, ils se disent Ok, il n'y a rien à faire pour lui, il est perdu, le pauvre mec. Je dirais que c'était très gênant avec la guille de château parce qu'on voulait quand même se donner une dernière chance que ça marche, même si on savait qu'elle m'avait reconnu. Donc on est allé au bout, mais c'était très gênant parce que les réactions étaient à chier. J'espère vraiment revenir dans cette émission parce que c'est une vitrine qui est superbe et parce que ça me permet de toucher un, un autre public. T'es PMP en hebdo si on trouve un concept cool et tout et que Cyril a envie qu'on le fasse, je le fais avec grand plaisir. Guillaume, c'est euh, génial parce que c'est euh, le pire rappeur du monde et, euh, et c'est assumé. Donc euh, MC Guillaume, euh, génial pour écrire des textes en 2 minutes 30 chrono. Et j'ai fait quand même un album avec avec des refrains qui valent ce qu'ils valent, mais j'ai fait l'album et du coup on va le sortir. Je table quand même sur un flop commercial. Oui, je garde contact avec, des vit avec mes victimes. <rire> je serais d'être un serial killer en parlant de victimes. Je garde contact avec la famille des gens que j'ai tués.